主，什么事儿？膳食备好了，您吃点东西吧。立新呢？富贵找着了吗？都找遍了，没找着。立新姐姐还在找呢。罢了，舅舅丢了吧。人都顾不上，哪里还顾得上狗？主儿，上司节快到了。皇后和各宫主位，都备了赏赐，咱们宫里该赏些什么呢？这种琐事也拿来烦我，各宫随便赏几块料子就是了。是。哎呀，都知道于妃手巧，没想到清嫔的手艺也不逊色呀。嗯，臣妾手再巧，也不如皇后娘娘手巧。嗯想着上巳节到了，臣妾也没有什么东西好表表对十二阿哥跟五公主的心意。民间说红男绿女娇俏，正好家贵妃赏了两块料子，臣妾就给十二阿哥跟五公主做了两套衣裳，做的都很精致。等哪日去御花园，就给他俩换上。孩子们穿的鲜艳点才好看呢。十二阿哥俊俏，穿红色最相宜。总可以续点水吧？是。要不是令妃姐姐想的周到，我也没有想过要去巴结皇后的孩子。皇后啊，就是皇后，你再怎么不满，也得做做恭敬的样子，自己也好过些。哎，要不是令妃姐姐提点，正好家贵妃赏了我两块料子，我就借花献佛了。你给皇后娘娘的孩子做了新衣裳。皇后娘娘一定会念着你的好，令妃姐姐，在这宫里只有你真心待我。来看看镜子，来，好看吧？不好看。额娘，我不要穿绿的，我要穿红的。额娘，红的是妹妹穿的，我喜欢绿的。五公主虽然比十二阿哥小一岁，但两人个头看起来也差不多，换着也能穿。两个鬼精灵才多大就知道自己挑衣裳穿啦？妈妈，就给他们俩各自换上喜欢的颜色吧。多谢额娘，<笑>来试试试一下，试一下。现在喜欢了吧？喜欢，这个也合适。给我，给我。这日子过得真快，这一转眼，五公主都三岁了吧？十二阿哥也快四岁了。是啊，这个岁数的孩子最调皮了。还是你好，孩子还在肚子里边，清清些。嗯，我这都快六个月了。皇后娘娘，您瞧我这肚子，是不是越发滚圆了？是圆，看着像是怀了个公主。若真是公主，皇上会不会只喜欢公主，不喜欢臣妾了呀？你担心什么？臣妾担心生孩子的时候会疼，担心这孩子生不下来，臣妾害怕这孩子不全心全语的。你别想这些乱七八糟的，你一定会好好的生下他的。慢点，儿子。谢皇后娘娘吉言，臣妾一定好好的把这个孩子生下来。等他们长大了，叫臣妾额娘，叫皇后娘娘皇额娘，还可以跟五公主和十二阿哥一起玩。是啊，瞧你们能乐到什么时候。走，儿子，慢点。给我，给我，给我。
快熬上，师傅，递点水啊。秦四被熬回来的时候，气息已经很弱了。这次是那条狗扑向他的。大姐，这个别怕，这个钻过去。金四福大命大，会没事的。哎，皇上，皇后娘娘，那条夏朝公主的疯狗是嘉贵妃娘娘养的，叫富贵。那条狗呢？在御花园的假山旁发现了他的尸体，折颈而死。此刻，嘉贵妃娘娘就跪在殿外，要向皇上陈情。他还敢来？娘娘。奸夫，皇上息怒！皇上，皇上，臣妾冤枉！臣妾一心照顾永玄，臣妾也不知道富贵为什么跑出去养了五公主，臣妾无辜啊！皇上，无辜？里头的锦四不无辜吗？锦四年纪那么小，被你养的畜生给吓坏了。你养的是什么畜生啊？你养的什么心呢？皇上明察呀。臣妾养狗只为自保，并无害人之心的皇上，臣妾倒要问问皇后娘娘她的什么心？你还敢污蔑皇后？皇上，人人都说，富贵儿最得嘉贵妃欢喜，最听嘉贵妃的话了。皇上，皇上细想想，臣妾若是想害皇后娘娘的孩子。臣妾为什么不害五阿哥？为什么不去害十二阿哥，而偏偏只去害一个公主呢？皇上，五公主天生有心症，经不住吓，从前就被启香宫的犬吠之声惊吓过。嘉贵妃不会不知道。皇上，臣妾曾经见过富贵，是有些凶狠，但不至于伤人呢。听说，富贵是直接扑向五公主的。可是五公主并未招惹他，臣妾左思右想，会不会和五公主穿的那件红色衣裳有关？臣妾方才闻过那衣服，似有一股香味儿，似乎是嘉贵妃平时所用的浴室杜鹃花水的味道。皇上，似乎是的，嘉贵妃喜用这种花水，我们都是熟悉的。那便是了，牲畜最易受香味的刺激，怕就是为这个缘故才伤了公主。你们胡说！皇上。臣妾记得这件衣衫好像是庆嫔送的。皇上，皇上，臣妾并未想过谋害五公主啊！皇上，对了，做衣衫的料子是嘉贵妃赏的，所以这衣衫上沾上的花水气味也和臣妾无关啊！皇上，臣妾是送了庆嫔料子。可臣妾怎么知道他衣服是做给谁的？更不知道为什么会沾染上臣妾的气味。你虽不知衣料之事，但这狗是你的，逃不了干系。你们呢？住嘴！无论如何，锦四是因为你养的狗才会这般。把他带回齐家宫，不许任何人探视，不许跟任何阿哥见面。带走！皇上！皇上！皇上！皇上！臣妾。这不愿再见到你。
皇上，尹嫔娘娘受惊化胎，孩子没保住，是个小公主。你去看看尹嫔，别让她伤心太过了。是。奴婢给玉妃娘娘请安。我陪皇上说说话。是。臣妾请皇上安。皇后怎么样？姐姐哭晕过去了，一直没有醒来。臣妾看着着实心疼。皇上，这件事情是嘉贵妃做的孽，是她害了两位公主，这次绝不能轻饶。皇上断不能再顾着御史，给嘉贵妃颜面了。朕不会留情的，朕会剥去嘉贵妃、贵妃的遗志，按答应处分。他身边贴身伺候的奴婢，一个都不留，全部赶走，不许再伺候。这还要看他日日受鞭刑。皇上，这件事情，清平也脱不了干系。清平加为贵人，让他在安华殿里抄录经文，非诏不得出。在这几天几夜不吃不喝，这样熬下去身体会垮掉的。喝点吧，姐姐，你还有永基呢。就算为了永基，你也该喝一点啊。为什么是锦四呢？他才三岁。若是有什么，该冲着我来。为什么是我的孩子呢？金玉言心思歹毒，若没本事，动不得姐姐，所以才使出这种下作手段，对五公主下手。他这般发疯，姐姐怎么能想到，怎么防得住呢？他为了他自己的儿子发疯。难道就要赔上娘娘，赔上娘娘的孩子吗？八个坠马，三个失主，金玉言都觉得和永琪脱不了干系。他若真心生怨恨，他也该冲着我来。看来，贾贵妃是恨定了我们娘娘。这是五公主。我公主太无辜了
在嫌我烧着，可我是冤枉的。公主不是我害的，我是冤枉的。皇上接到战报，便忙到了现在，连晚膳都用得极匆忙。皇上忙于国政，本宫会替他上一炷香，以告慰景思。微臣已跟皇上请求，跟李公公一起送我公主一程。多谢你们。姐姐，魏武公主魂灵引路的草木灰已经被妥，永琪也带着灯笼在外头候着了。时候不早，我们该去把五公主的婚礼给召唤回来了。皇上，给皇上请安。你怎么来了？臣妾担心皇上的身子。你先回去吧，朕还有正事要忙。皇上，今儿是五公主的五七之辰，臣妾怕您一女伤情，特意来养心殿陪您的。不必了，臣妾告退。臣妾给皇上请安。起来吧。皇上什么时候来的？刚从养心殿过来。如意啊，朕没能赶得上去景思的祭礼。今儿是景思的祭礼，六公主的武器，也是尹平的深辰。皇上去看过尹平了吗？朕想和你说说话。好，奴婢告退。来，如意。如意啊。朕没能去送景思，你不会怪朕吧？怎么会呢？臣妾知道你忙于朕，朕无事吗？但主要是朕不敢面对，如意。朕着实想念静思，心里面难受的很。皇上，臣妾已经替您给静思上了一炷香，静思在天之灵，会明白的。是这个阿玛，是不是很没用？朕知道金丝身子不好，所以让内务府打这个金锁，希望他能长命百岁，平平安安。可这锁才刚打好。青丝就没了，是朕晚了一步，是朕无用。